आई एम विजय कुमार मेरा चैनल लेट्स अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट लेक्चर समझ आए सब्सक्राइब करें बेलकन पर प्रेस करें ताकि आपको लेक्चर्स के सीक्वेंस में नोटिफिकेशन मिलते रहे इस लेक्चर में आपको पढ़ाने वाला हूँ सिफेलोस्पोरेंस और मैक्रोलाइड्स इससे पिछला लेक्चर मैंने पेनेसिलीन पर लिया था तो अब मैं सिफेलोस्पोरेंस और मैक्रोलाइड्स पर लेक्चर लेने वाला हूँ उसके बाद मैं लेक्चर लूँगा सल्फोनामाइड्स कोट्रीमेक्जोजोल और ये फ्लोरोक्यूनोलोन्स के ऊपर और फिर एक सेपरेट लेक्चर लूँगा इन तीनों के ऊपर तो चलिए शुरू करते हैं ये सिफेलोस्पोरिन जो है मैंने आपको पहले भी बताया था ग्राम पॉजिटिव के लिए इसका इफेक्ट जो है वो घटता जाता है और ग्राम नेगेटिव के लिए इफेक्ट जो है इसका बढ़ता जाता है फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन की बात कर रहा हूँ मैं जैसे जैसे जनरेशन वाइज बढ़ती जाती है नेगेटिव की तरफ असर बढ़ता जाता है और पॉजिटिव की तरफ असर जो है वो घटता जाता है ये प्लस लगा के जो मैंने शो कर रखा है वो इसी चीज़ के लिए है तो चलिए आगे चलते हैं सिफेलोस्फोरिस जो है वो पेनासिलिन की तरह फंक्शन करते हैं पेप्टिडोग्लाइकिन फॉर्मेशन को इनिबिट करेंगे सेल वॉल के जो मेजर लेयर है पेप्टिडोग्लाइकिन माना जाता है पेप्टिडोग्लाइकिन के क्रॉस लिंक्स नहीं बन पाएंगे जिसकी वजह से सेल जो है वो खुद अपनी डेथ कर लेगा बैक्टीरियल सेल सीक्रीट जो करता है ओटोलिटिक एंजाइम्स जिनको हम ओटोलिजेंस भी बोलते हैं ये ओटोलिजेंस जो है वो खुद की जो डेथ कर लेंगे जिसे हम बोलते हैं ओटोलिसिस सो ओटोलिसिस अक्कर बाय दिस ओटोलिजेंस ड्यू टू लैक ऑफ पेप्टिडोग्लाइकिन इन सेल वॉल लेयर सिफेलोस्फोरिन की अगर मैं आप बात करूं तो मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया एक क्लासिफिकेशन अब आप देख लीजिए चार जनरेशन होती है पहली जनरेशन पेरेंट्रल और ओरल में हमने डिवाइड कर रखी है जो इंट्रावीनियसली दी जाती है और जो ड्रग्स फॉर्म ओरल के थ्रू जो है ओरल टैबलेट जो है वो दी गई हैं तो सिफेजोलिन सिफेथो सिफेलोथिन और ये सिफाप्रिन जो है वो हमारी पेरेंट्रली है इंट्रावीनियसली दी जाती है सर्जिकल प्रोफाइल एक्सिस के अंदर सर्जरी के बाद जो है वो तुरंत दी जाती है सिफेप्रिन बाय इंट्रावीनियस रूट ताकि उस पेशेंट को किसी बैक्टीरिया से कंटामिनेशन ना हो इन्फेक्शन ना हो ओरली जो है वो हम देते हैं सिफलैक्सिन जो है वाइडली यूज ड्रग्स है ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन ओरल कैविटी के अंदर इन्फेक्शन है तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं हालांकि हम पेनासिलिन इस्तेमाल करते हैं अगर पेनासिलिन से एलर्जी है पेशेंट को तो हम सिफलैक्सिन का इस्तेमाल कर सकते हैं स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन के अंदर हम सिफाड्रोगजिल का इस्तेमाल करते हैं ओरली टैबलेट आती है इसकी सेकेंड जनरेशन की अगर मैं बात करूँ तो सिफोरोगजिन जो है वो पेरेंटरली भी है और ओरली भी है दोनों के अंदर जो है हमारी सिफोरोगजिन आती है ये सिफोरोगजिन जो है ये और ओडेंटल इन्फेक्शन के अंदर दे सकते हैं आपने ऊपर देखा ऊपर वाले भी जो हैं जनरेशन और ओडेंटल इन्फेक्शन के अंदर इस्तेमाल होती है ओरल कैविटी के इन्फेक्शन के अंदर और अगर आप ग्राम नेगेटिव सुडोमोनल इन्फेक्शन देखें तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है ग्राम नेगेटिव सुडोमोनल इन्फेक्शन जो है सुडोमोनास की वजह से लंग इन्फेक्शन या स्ट्रेप्टो ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेप्टोकोकस निम्यूनी की वजह से जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन के अंदर जो आप ये सिफरोगजिम है ये दे सकते हैं इंट्रावीनियसली भी और भी दोनों जो हमारे पास दोनों ऑप्शन जो है हमारे पास है इन इंट्रावीनियसली भी दे सकते हैं और टैबलेट फॉर्म में भी हम दे सकते हैं थर्ड जनरेशन की मैं बात करूं तो गोनोरिया और टाइफॉइड जो है ये हमारे ग्राम नेगेटिव अगर मैं डिप्लोकोकाई की बात करूं तो निजेरिया गोनोरी और ये टाइफॉइड जो है वो हमारे सलमोनाला टाइफी की वजह से जो हमारा ग्राम नेगेटिव ऐसी लाई है तो कहीं ना कहीं सिफेक्जिम जो है हमारी इसके अंदर ओरली हम टैबलेट दे सकते हैं अगर ओरल टैबलेट से ना असर देखने को मिले तो हम सिफाटॉक्जिम का इंजेक्शन जो है वो दे सकते हैं टाइफॉइड की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए हमारे लिए गोली जो है वो सिप्रोफ्लोक्सिन बनी हुई है सिप्रोफ्लोक्सिन जो है वो हमारी सिप्रोक्स की जो टैब है वो फ्लोरोक्यूनोलोन सेकंड जनरेशन के अंदर आती है लेकिन अगर किसी को रेजिस्टेंट है सेकेंड जनरेशन क्यूनोलोन से तो हम टाइफॉइड के अंदर सिफेट्रोक्जोन और ये सिफोपैराजोन भी दे सकते हैं एज ए सेकेंड लाइन ड्रग अगर कोई रजिस्टेंट है आ, सेकेंड जनरेशन क्यूनोलॉन से तो हम टाइफॉइड के अंदर ये देने की सोच सकते हैं निमोनिया की अगर मैं बात करूं तो ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के अंदर हम सिफोटॉक्सिम का इस्तेमाल करते हैं टाइफॉइड का मैंने आपको बता दिया ग्राम नेगेटिव अगर बहुत ज़्यादा डेंजरस इन्फेक्शन है ब्लड के अंदर फैल गया सेप्टीसीमिया हो गया ग्राम नेगेटिव तो उस कंडीशन के अंदर हम सिफोपैराजोन का जो है वो आई इंजेक्शन दे सकते हैं अगर नोजोकोमियल इन्फेक्शन की मैं बात करूँ ये जो मैंने ड्रग्स लिखी हैं ये मेजरली जो इस्तेमाल होती है वो यही ड्रग्स हैं जो ब्लू कलर के अंदर लिख रखी है मैंने जो यहाँ भी इस्तेमाल हो रही है और ये सिफोरोगजिम जो दोनों जगह इस्तेमाल हो रही है एज ए पेरेंटरली भी और ओरली भी और इसके अंदर सिफ्लैक्सन सिफेड्रोगजिल और ये सिफाजोलिन जो है वो इस्तेमाल होती है वाइडली नोजोकोमियल की अगर मैं बात करूँ तो ये सिफेप्रिम और ये सिफेप्रायोम का इस्तेमाल होता है हॉस्पिटल एक्वाइड इन्फेक्शन जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टें
ड्रग्स जब काम करना उन पर बंद कर दे तो एट लास्ट यही चारा बचता है कि हम उसे सेफा प्रायम दे के ख़त्म करें उस नोज़ों को मिल इन्फेक्शन को तो सिफल सिफेलोसफोरिन में मेरा इतना ही मैक्रोलाइड्स पे अगर मैं आ जाता हूँ अब मैकेनिज़म बताता हूँ पहले उसके से पहले बता देता हूँ ओल्डर मैक्रोलाइड जो थी हमारे पास इरिथ्रोमाइसिन न्यूवर वन आ गई हमारे पास रोक्सीथ्रोमाइसिन क्लैरिथ्रोमाइसिन और अजिथ्रोमाइसिन काम के हिसाब से मैंने इनका यूज़ जो है वो लिख दिया है यहाँ पे एक्यूट डिप्थीरियल इन्फेक्शन अगर है सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन गले के अंदर जो होती है डिप्थीरिया के अंदर उस कंडीशन के अंदर हम इरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं हालांकि इरिथ्रोमाइसिन जो है वो नॉर्मल बुखार और गले के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से भी इरिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल होता है नहीं करना चाहिए बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स का ऐसे अब्यूज़ हमें डिप्टीरिया के अंदर इरिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करना चाहिए अगर आपको नॉर्मल रेस्पिरेटरी ट्रैक्टेटोनसेलाइटिस है तो आप रोक्सीथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल कीजिए ये देने से जो आपका बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट हो जाएगा इसे हम एंटीबायोटिक्स का अब्यूज़ भी कह सकते हैं एक टाइप से परिट्यूसिस व्यूपिंग कफ जिसे हम बोलते हैं उसके अंदर हम क्लैरिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करते हैं डेंटल इन्फेक्शन अगर कोई है पेशेंट को एलर्जी है पेनिसिलिन से तो हम एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करते हैं डेंटल प्रोसीजर करने से पहले भी हम एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करते हैं वो क्यों कि बैक्टीरिया जो है वो ब्लड वेसल के थ्रू जाके हर्ट तक ना पहुँचे वहाँ एंडोकार्डाइटिस ना करे हर्ट के अंदर इसीलिए हम डेंटल प्रोसीजर करने से पहले एजिथ्रोमाइसिन जो है वो दे देते हैं पेशेंट को ये मैक्रोलाइट्स जो हैं वो हमारी करती कैसे हैं फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ 50s को जो है ये ब्लॉक करती हैं इनिबिट करती हैं 50s को जबकि टेट्रासाइक्लिन जो है वो इरिवर्सिबली इनिबिट करेंगी 30s को काम इनका ये है कि अमीनो एसिड की सिंथेसिस को होने नहीं देते जिसकी वजह से ट्रांसलेशन प्रोसेस रुक जाती है अब यहाँ पे मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बता दूँ ये एम आर एन ए का स्टैंड है ये इसके ऊपर कोडोन लगा हुआ है ये टी आर एन ए का एंटी कोडोन एंड है और ये टी आर एन ए का अमीनो एसिड एंड है यहाँ से कोडोन उठाता है ये एंटी कोडोन इस पर बोंड बनाते हैं दोनों और जो ये कोडोन है जैसे ए यू जी है मिथायोनिन का कोडोन है तो मिथायोनिन जो अमीनो एसिड है वो बन जाएगा धीरे धीरे ये चेन जो है वो लगती जाती है अमीनो एसिड जो है वो एक पोलीपेप्टाइड बन जाता है पोलीपेप्टाइड जो है वो प्रोटीन बन जाता है तो ऐसे प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन आपने पढ़ाई होगा ये नॉर्मल बायोलॉजी के अंदर जो थर्टी एस यून जो फिफ्टी एस यूनिट है हमारी ये इसको इनिबिट करता है ये मैक्रोलाइड जबकि टेट्रासाइक्लिन थर्टी एस यूनिट पे जाके बाइंड होता है और इस अमीनो एसिड को जो है यहाँ पे इनिबिट कर देता है ये एम की स्ट्रैंड जो आगे मूव नहीं कर पाएगी और ये जो अमीनो एसिड है वो यहाँ पे बन नहीं पाएगा एम आगे मूव नहीं कर पाएगी तो यही काम है इसमें एम की मूवमेंट को यहीं पर रोकना है बाई यूजिंग दिस मैक्रोलाइड विच इनिबिट्स दिस फिफ्टी एक्स इर रिवर्जिबली एक बार अटैच हो गया तो हो गया परमानेंटली उस पर जाके अटैच तो ये मैक्रोलाइड्स का फंक्शन था अगले लेक्चर में मैं लूँगा सल्फोनामाइड्स और क्यूनोलॉन्स के ऊपर थैंक यू